Nakaka-almoranas ba ang pagkain ng spicy foods? Yung kasing hot ko. Char! Ang almoranas o hemorrhoids ay ang sobrang paglaki ng ugat sa may butas ng puwet. Ito ay katumbas ng varicose veins sa binte. Ang nagdudulot nito ay ang mataas na pressure sa puwetan. At ang karaniwang dahilan nito ay constipation at straining, yung sobrang pag-ire. Paano ba natin ito maiiwasan? Kumain ng mga pagkaing rich in fiber tulad ng mga gulay at prutas. Uminom ng maraming tubig para hindi ka uhaw na uhaw sa kanya. Char! Huwag magtagal ng more than 10 minutes na nakaupo sa toilet. Huwag tiisin ang tawag ng kalikasan at mag-exercise para mapapilis ang pagbaba ng dumi sa bituka at hindi ito manigas. Okay lang bang kumain ng spicy foods? Walang libro o journal na nagsasabi na nakakasanhi ito ng almoranas. Pero pag may almoranas ka, ang pagkain nito ay maaring makadagdag sa hapde at pamamaga. So, what do you want? Hi, girl! Who's this guy? Darling, this is my ex. CEO of Char, what's up? Nice to meet you. Nice to meet you. She's told me all about you. Girl, you're so sweet. You're the new boyfriend. Yes. Yes, I am. So, she thought I was straight Look, and then... We're really busy right now. We're gonna keep moving. Okay, but you're kind of cute. Inka girl. Bye. Baby, you're over here, man. Like, fully of over. Of course. I don't have anything to worry about. <laughs> you have nothing to worry about, darling. Okay. 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 You sure? Yes. Okay. <laughs> Anong gagawin pag hirap makatulog sa gabi? Panoorin mo ako. Char, kahit gaano kakapuyat, wag matulog sa umaga at hapon para umangat ang kalidad ng pagtulog mo sa gabi. Melatonin ang ating sleeping hormone. Umaakyat ang level nito pag madilim, kaya dapat total blackout sa pagtutulugan. Walang source of light. Uminom ng gatas isang oras bago matulog dahil mataas ito sa tryptophan, isang amino acid na nakakapagpataas ng serotonin, ang ating happy hormone, or ako, char, nakatulong ito sa ating anxiety. Mag-meditate for 5 minutes. Pwedeng isabay ito sa prayer. Siguraduhin tahimik ang lugar at mag-slow deep breaths. Hingang malalim papasok sa ilong, pigil for 5 seconds at mag-exhale dahan-dahan palabas sa bibig. Nakatulong ito sa pagbagal ng heart rate at pag-relax ng ating katawan. Ako personally nanonood ako ng ASMR video sa YouTube with earphones. Nakakatulog ako agad. Pero pag nakakasakabal ang pagpuyat sa pang-araw-araw na gawain, magpacheck up agad sa doktor dahil maaaring may ibang medical condition. Paano maiiwasan ang hyperacidity? Iwasan mo muna siya. Char, isa sa mga sakit related sa acidity ay gastroesophageal reflux disease or GERD. Reflux, ibig sabihin yung laman ng sikmura mo ay umakyat sa esophagus, bumabalik, hindi tulad nung ex mo. Char, yung nakacircle ng red, yan yung sphincter ng esophagus. Normally, nakaklose yan. Pero pag may dadaan na pagkain, ay mag open Minsan, nararamdaman natin na may umakyat sa lalamunan dahil biglang nag open yung sphincter na to. Normal lang yun. Nagkakaproblema lang pag humihina yung sphincter na yan at sobra-sobra yung asido sa sikmura at napapadalas na yung sintomas mo ng GERD, magpa-check up ka na. Paano ba natin to maiiwasan? Kailangan natin iwasan ang mga pagkain na nagpapahina ng sphincter na to, iwasan ang mga pagkain na nagpapasobra ng asido sa sikmura natin, at pagkatapos kumain ay wag humiga dahil magbabackload talaga yung laman ng sikmura sa esophagus. Cover your right eye and tell me what you see. What do I see? Ulit ulit? Char, yeah, what letter? I see you and I walking down the beach together. Uh, what? Um, I think you just came from a really good dinner. Oh my god, that was a long time ago, Inka. And then I, you hold my hand. I was confused. And you notice that it's cold? Oh my goodness, I'm gay! Inka! So... Did you hear me? You give me your jacket. I was being nice. And then you turn to me. Oh god, I was... Can I took we... a stray hair behind my ear. That didn't mean anything. Can we go back to the exam? You ask me if I had a good time and then I'll say... Wow. Um, of course I did. Stop it. Stop it. Any time with you is going to be a good time. Ugh. But you already knew that. No, I really didn't. So, um... What do I see? Yeah, what letter? Please. I see us. <gasps> Char. Oh, gusto mo ng one shot Gusto ko rin one shot Nakaka-pressure pag sinabihan ka na Gusto ko po one shot Takot ako, one shot lang ha Huwag daw pag-practisan at huwag daw saktan Di ko makapa Mga ugat mo Paano na? Blind shot na ba ito? Dehydrated ka Mahirap talaga Kasalanan ko pa ba? Pagpangit ang ugat Mo, pero galingan ko na Pinagkatiwalaan mo na ako Oh, 
ka bang ka ba ako Pero kayang kaya to Let's go! Oh, gusto mo ng one shot Gusto ko rin one shot Huwag ka pang gumala Huwag ka rin sumigaw oh. May rabies virus ba pag nakalmot ka ng aso? Ang lagi mong tatandaan ay may iba na siya. Char! Ang rabies virus ay nasa laway. Kaya pag dinilaan nila yung kuko nila at nakalmot ka, pwede kang makawaan. At kung meron kang kahit anong sugat sa katawan at ito ay nadilaan, pwede ka mahawaan. Ito ang mga common na animals na pwedeng mag-transmit ng rabies virus. Pwede rin naman yung napakahayop mong ex, Char. Paano naman ang mga daga? Hindi kinikilala ang mga daga na nagtatransmit ng rabies virus. Unang dahilan ay pag nangagat sila, walang kasamang laway. Dry bite. At pangalawa, pag nakagat ang daga ng isang hayop na may rabies, namamatay agad yung daga dahil sa kagat at dahil mabilis mag-spread yung virus sa katawan nila. Pero pag nakagat ka ng kahit anong hayop, magpa-check up ka pa rin dahil pwedeng makawaan ka ng ibang infection tulad ng tetanus or pag social ka, tetanus. Char! Anong gagawin mo pag nakagat ka ng aso? Kagatin mo rin, char! Huwag mong kukuskusin yung sugat mo ng kung ano-ano tulad ng bawang, dahon ng papaya dahil lalo mo pang sinisira yung balat mo at pinapapasok yung virus. Huwag mo rin pinapadugo dahil di mo lang pinipisil palabas yung dugo, pinipisil mo rin paloob kaya wala rin gamit yun. Ang rabies virus ay nasa laway ng aso kaya ang dapat gawin, hugasan yung sugat with soap and water for 10 minutes para ma-wash off yung laway at mabawasan yung virus na pwedeng pumasok. Next step ay pahiran ng alcohol or betadine. Yun lang, pagkatapos nun ay magpa-check up agad para mabakunahan ng anti-rabies. Huwag mong hihintay na lumabas yung sintomas ng rabies. Dahil ang target ng rabies virus sa utak at pag lumabas yung sintomas, wala na. Dahil wala pang nadidiskubreng gamot para sa rabies. Kaya magpa-anti-rabies vaccine agad para maiwasan yan. At para maiwasan mo na rin siya. Char! Charo! Doktor ba talaga ako? Para malinaw, mas malinaw pa sa pagtingin niya sa'yo. Char! Ito yung steps sa kung paano ba maging doktor. Yung mga naka-red ay tapos ko na. Yung naka-green ay kung nasa na ako sa kasalukuyan. At yung gray, hindi ko pa tapos. Ayan, graduate na ako ng medisina. Meron na akong degree in Doctor of Medicine. Ngayon ay medical postgraduate intern ako. Isa sa mga trabaho namin bilang mga interns ay patient education. Tutulungan namin yung mga pasyente ipaintindi sa kanila yung iba't ibang mga sakit at kung paano iwasan yung mga sakit na to dahil prevention is still better than cure. Yung videos ko, hindi siya consultation. Di ako nagko-consult. Nagtuturo lang ako. Ayan. Magbe-medical board exam na kami sa September kaya expect sa July and August wala na akong ipopost dahil naka-enroll na kami sa review center. At sa September, nagbo-board exam ako kaya wala rin akong ipopost. Paano na kayo pag wala ako? Char! Char! Anong gagawin mo pag nag-nosebleed ka? Una, kumalma ka lang dahil nandito naman ako. Char! Huwag mong gagawin to dahil pwede kang mabulunan, mag-choke ka pa. Ito ang gawin mo. Mag-lean forward ka, pisilin mo itong part ng nose mo, Wag dito, wag dito, dito. Lahat ng pressure ipunta mo dyan sa nose bridge mo para maipit yung ugat at makontrol natin yung bleeding. Habang nakapisil ka dyan, magdagdag ka ng ice pack dito sa pagitan ng eyebrows dahil yung lamig, papasikipin niya yung ugat at tutulong pa sa pagkontrol ng bleeding. Gawin mo to for 10 to 15 minutes. If after 10 to 15 minutes, tuloy-tuloy pa rin yung pagdurugo, lalo na pag parang gripo yung pagtulo, Magpa-check up na agad sa doktor. Huwag nang patagalin. Tulad ng pag-chat mo sa kanya. Chat mo na kaya siya. Ba't mo pa pinapatagal? Char! Bakit ka nga ba nagkaka-nosebleed? Well, it's not because your tropa speaks English, you know? Char! Ang madalas na dahilan ay pag mainit ang panahon, mas mainit pa sa pagmamahal mo. Char! Ay nagda-dry sa loob ng ilong mo. At dahil dito, mas madaling mag-crack yung balat sa loob ng ilong. Kaya konting kalikot lang, puputok na yung ugat. Especially na maliliit at sensitive lang yung ugat natin sa ilong. Pag mag ka, pag nag ka ng malakas, at pag nag ka ng nose mo ng malakas, Pwede yung pumutok din yung ugat mo. Ito yung madalas na nangyayari sa mga bata. At pwede rin ito sa matatanda, pero pag matanda ka, pwede rin natin i-consider na baka mataas yung blood pressure mo, especially na may history ka ng high blood. Baka nasa 200 over 100 na pala yung BP mo. Kaya dapat magpa-check up na agad. At kung pabalik-balik naman yung pagdurugo ng ilong mo kahit di naman mainit, magpa-check up ka rin dahil pwedeng may ibang rason. 
Pag naghilamos ka pagkatapos mong mag-cellphone ng matagal, mabubulag ka ba? Ang nakakabulag yung mga paasa. Char! Okay lang maghilamos, walang mangyayari, magiging fresh ka pa. Pero pag nakababat tayo ng matagal sa cellphone, nakakalimutan natin ipikit yung mata natin. Mag-blink. Normally, nakaka-10 to 20 blinks tayo per minute, pero dahil sa concentrated tayo, nagiging less than 10. Kaya napabawasan yung paglinis ng dumi, napabawasan yung pag-moisten, pagbasa ng mata. Kaya every 20 minutes, dapat tumitingin tayo sa malayo at for 20 seconds, nagsuslow blinking para mawala yung dryness and irritation. Pwede rin na dahil sa init na galing sa cellphone, ay nagda-dry yung mata. Paano yung radiation? Nagkaka-cancer ba dahil sa cellphone? Sa ngayon, wala pang evidence na nagpapatunay doon. Tulad ng walang ebidensya na pwedeng maging kayo. Char! Kumpara sa radiation ng X-ray, ang X-ray, high frequency. Sa cellphone, low frequency. Mahina lang. Parang yung tama mo sa kanya. Char! Maghugas ng kamay, sabon at tubig, virus, bakteriya, patay. Iwas sa COVID, kuskusin mo ang buong kamay. Palad mo hanggang likod. Kuskus, todo bigay, pati dalawin. Lire kuskus para hayahay Kuku mo baby Konting kuskus pa malapit na Banlawan malinis na Hey! Nakakamatay ba ang electric fan? Mas nakakamatay ang umasa sa wala. Char! Ang electric fan ay pwedeng magkalat ng dust pollens, yung mga ali-ali kabok. At pag ikaw ay diagnosed asthmatic, may hika, nakatutok ka sa electric fan, nalanghap mo yung dust pollen, pwedeng mag-trigger to ng asthma attack. Pwede rin mag ng allergic reaction sa ilong ang dust pollens, kaya kasisipunin ito yung allergic rhinitis. At pag natutulog ka, nakatutok dito sa likod ng leeg mo, dahil sa lamig at tagal ng exposure, pwedeng manikip yung ugat, manigas yung muscle, at magigising kang may stiff neck. Pwede rin magka-dry skin sa tagal ng pagtutok sa electric fan. Yun lang ang pwedeng effect ng electric fan sa atin. Wala nang effect ang electric fan sa'yo pag nireregla ka, pag pawis yung likod mo, at pag kumain ka ng mangga, wala nang ibang effect ang electric fan. Tulad ng wala kang effect sa crush mo. Char! Magkakatonsilitis ka ba dahil kumakain ka ng matamis? Ang tonsils natin ay dalawang maliit na bola sa magkabila ang gilid ng lalamunan natin. Tumutulong sila sa pagsalo at paglaba ng mga mikrobyo para hindi tayo magkasakit. Mikrobyo sinasalo, ikaw hindi? Char! May mga virus o bacteria na hindi niya kayang labanan at pag nangyari ito, magi infect siya, mamamaga at ito ang tonsilitis. Makaranas ka ng sore throat, hirap kang lumunok, masakit pag lumunok at lalagnatin ka. Pwede ka mag-gargle ng salt and water para lamang bawasan ang pamamaga. Pag hindi ka nag improve in 3 days, magpa-check up agad sa doktor. Meron tayong tinatawag na kissing tonsils. O diba, tonsils may kahalikan, ikaw wala. Char! Sa sobrang pamamaga, magkadikit na sila at hirap kang huminga. Magpa-check up agad, wag nang patagalin. Paano ba ito may iiwasan? Ngayon, may connect ba ang pagkain ng matamis? Nagkakatonsilitis ka pa rin dahil sa infection, di dahil sa chocolate. Pero kasi, pag mataas ang levels of sugar natin sa katawan, pwedeng bumaba ang resistensya natin. Ang recommended na daily intake ng sugar ay 60 spoons para sa babae at 90 spoons para sa lalaki. Pag tumakbo ka at tumalon-talon pagkatapos kumain, magkaka-appendix ka ba? Normally, lahat tayo may appendix, pero hindi lahat may jowa. Char! Ang appendix ay maliit na pouch sa large intestine natin. At pag namamaga ito, ang tawag doon appendicitis. Namamaga ba ito dahil tumatakbo kang busog? Hindi. Namamaga ito dahil may bara. Madalas na bumabara dito ay namuong tae. Lalaki at lalaki yung appendix mo, di tulad nung pag-asa mo sa kanya, palit na lang ng palit. Char! Ang mga sintomas ay masakit na tiyan, bandang kanan sa baba, na lumalala pag umubo ka at pag naglakad ka. Naduduwal, nagsusuka, nilalagnat at walang ganang kumain. Huwag nang patagalin at magpa-check up agad sa hospital dahil pwedeng pumutok ang appendix mo. May iwasan ba to? Pause mo na lang dito. Totoo ba ang PASMA? Honestly, hindi ko alam kung totoo yan. Oh, at least honest ako ah, di tulad nung ex mo. Char! Pero ang alam kong totoo ay hindi ka nag-varicose veins dahil napasma yung legs mo. Nag-varicose veins ka dahil nagtrabaho ka ng isang taon ng nakatayo buong araw at hindi gumagalaw ang legs mo. Kaya naman bumagal ang pag-flow ng dugo sa ugat ng legs mo paakyat, naipon yung dugo, umakyat yung pressure, nasira yung walls ng ugat mo, kaya hirap na yung ugat mong ipush yung dugo paakyat. Kaya ka nagka-varicose veins. Hindi ka nagka-pneumonia dahil napasma ang likod mo, nagka-pneumonia ka dahil may nalanghap kang virus o bacteria na nag-infect ng lungs mo. Hindi ka pasmado dahil naghugas ka pagkatapos mong mamalan siya. Pwedeng may problema ka sa thyroid, sugar, or napanganak ka lang talagang pawisin. Yun ang alam kong totoo. At yung pagmamahal nyo sa akin. Char! 
Pwede ka ba maligo sa gabi, pagpuyat ka at pagpawis na pawis ka? Pwede. Ang hindi pwede, maging kayo. Char, hindi mahalaga kung kailan ka maliligo. Ang mahalaga ay kung gaano kainit, kalamig, at kung gaano kakatagal nakababad sa tubig. Pag nakababad ka ng isang oras sa tubig na sobrang lamig, mas malamig pa sa crush mo, Char, mas malamig pa sa freezer mo, maaring bumaba ang blood pressure mo, bumagal ang pagtibok ng puso mo, at mawalan ka ng malay. May mga athletes after training, nag ice bath sila, pero for 10 to 15 minutes lamang para maibsan ang muscle pain. Pag sobra-sobra talaga isang bagay sa katawan natin, nakakasama yun. Pag sobrang init, napapaso tayo. Pero pag yung simpleng tabo-tabo lang, shower-shower, hindi ka naman nakababad at katamtaman ang temperatura, maligo ka kung kailan mo gusto, walang mangyayari sa'yo. Tulad ng walang nangyayari sa'yo pag naligo ka sa umaga. Malilinisan lang ang katawan mo, mawawala ang dumi at ang mga alaala nyo ng ex mo. Char! Magkakasakit ka ba pag natulog kang basa ang buhok mo? Hindi. Babasahin mo lang yung pillowcase mo at pagkising mo sa umaga, single ka pa rin. Char, hindi sasakit ang ulo mo dahil natulog kang basa ang buhok mo. Ang problema pag may headache ka ay nasa loob, nasa ugat ng utak mo ang problema. Wala dito sa ibabaw. Kaya pag nabasa yung buhok mo, walang connection. Parang ikaw at yung crush mo. Char, hindi ka rin sisipunin. Nagkakasipon tayo dahil sa allergy at virus. Hindi naman tumutubo ang virus pag basa ang buhok mo. Pero, pag ang pillowcase mo ay madumi at matagal mo nang hindi pinapalitan at hinigaan mong basa ang buhok mo, pwedeng magka-fungal infection dito sa scalp mo at magka-dandruff ka. Yun lang yun. Yun lang ang affected. Yung ibang parte ng katawan mo, wala silang pakialam. Parang yung crush mo. Char! Magkakapulmonya ka ba pag natuyuan ka ng pawis sa likod mo? Hindi. Babaho ka lang at hindi ka napapansin ni Crush. Char! Ang pulmonya o pneumonia ay isang infection sa baga. Pagka humihinga ka, hindi lang hangin ang nilalanghap mo kundi mga kasinungalingan ng ex mo. Char! Pati virus at bacteria. May natural na paraan ang katawan natin para labanan ang mga to. Pero sa kamalasan, pag na-expose ka sa isang taong inuubo, infected siya ng matapang na bacteria at ikaw mahina ang resistensya, magkakanyumonia ka. Hirap ka ng huminga, maplema ang ubo, may chest pain dahil wala na siya sa buhay mo. Char! Magkaka-fever ka, 37.8 degrees Celsius and above, at manghihina ang katawan mo. Pagka lumalala ang sintomas mo, hindi ka nag improve huwag kang mag-self-medicate, magpa-check up ka agad sa doktor in 3 days. At ito ang mga paraan para maiwasan ang pulmonya. What is the best pre-medical course? Personally, any course is a good pre-med course, especially inner course. Char! Pagpasok mo kasi ng med school, lahat kayo pantay-pantay ng potential. It's not a question of kaya mo bang maging doktor, it's a question of sisipagin mo bang maging doktor. Pero pag gusto mo ng magandang foundation pagpasok ng med school, I would recommend Char! If you want a good theoretical background, maganda ang medtech because most of our subjects in medicine are medtech subjects, especially in second year. Pag gusto mo naman ng good clinical background, maganda ang nursing since you will get hospital and patient exposure at may mga madadala ka na rin na basic clinical skills. Pero kung chill ka lang tulad ko, okay din ang MASCOM. My pre-med is MASCOM. Pag gusto mo magaling ka sa reporting because madaming reporting sa medicine. And some of my batchmates, ang pre-med nila, speech therapy, food technology, and social science. But we all graduated medicina in 2019. Okay. Naiiwan ba yung needle sa loob ng balat mo pag nasweruhan ka? Nung bata kasi ako, akala ko pag tinusok yung needle may iwan na kaya takot na takot akong igalaw yung kamay ko. Pero no, hindi iniiwan yung needle doon. May dalawang parts kasi to. Yung needle at yung cannula. Ayan, naitutusok natin to both sa pasyente. Ayan, tusok, masakit, pero pain is temporary. At pag may nag-flow na blood, tatanggalin na namin yung needle. Ganyan. Ayan, mawawala na yan. Tulad nung ex mo. Char! At may iwan yung lessons. Char! Yung cannula. May iwan yung cannula dyan sa loob ng balat mo para dumaan yung fluids. So you can move it but not too much kasi baka ma-dislodge. Pero you don't have to worry about pain. Hindi na masakit yan sa loob kasi plastic cannula na lang yung natira. Wala na si needle. Oh no, I'm nilalagnot. Meron ka bang paracetamol? Para, ha? Huh? Ano yun? Paracetamol. Ngayon ko lang narinig yun, ah. What? Pero that's what you always use when someone has lug knot, di ba? You're a doctor, right? Wala akong malalang tinurong ganyan, eh. Ano ulit tawag? Paracetamol. <sighs> paracetamol. Do you have paracetamol? Ah, paracetamol. Ba't di mo sinabi? Ang dami kong paracetamol dito. <sighs> 
<laughs> I don't feel so good. What? Oh my god. Jo uh, help! Is anybody here a doctor? Oh, oh, oh. Dad, I'm just a first year medical student. It's the same thing. My son's a doctor! Please, please help my friend. Is your garbage collected weekly or do you burn it? What? Are you serious right now? A complete history will aid in 90% of the diagnosis. Then we can treat him. I am so proud of you. Do something. <laughs> Somebody call 911. <laughs> May kilala po ba kayong patho? Pathologist? Bakit? Kailangan ko kasi magpa, ano eh, magpa autopsy. Ikaw ang mau autopsy. Opo do. Uh, Winston, alam mo kung para saan ang autopsy, di ba? Yes, Doc. Para sa patay. Oh, eh, buhay na buhay ka pa. Pero patay na patay sa'yo. <laughs> Ilang taon na po kayo, sir? Mag-25 na po sa June 22, Doc. Ah, uy, advance happy birthday, ah! <laughs> Thank you, Doc. <laughs> <laughs> so, 24! 24 years old ka na ngayon. Um, yes po. Casey, kumusta ka na? Okay na pag-ihi mo? Yes, Doc. May sumasakit pa ba sa pantog mo? Wala po. Eh, dyan sa ari mo. Bakit? Namiss mo bang hawakan? <laughs> Excuse me? Excuse me? Uh, pasimple pa siya eh. Uh, in denial. What? That is so inappropriate! Kailan ka ba hinawakan yung... Oh, naalala mo na. Hinawakan ko yung penis mo para maipasok ko ng maayos yung catheter sa urethra mo. <laughs> Gustong gusto mo naman. You're disgusting. Sinabi ko na sa'yo may jowa ako. Pero ba't mo sinisilip araw-araw yung catheter ko? <laughs> Tumigil ka na. Ano bang gusto mo? Ikaw. Ire-refer na lang kita sa iba. Eh, ikaw nga gusto ko. Hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinudahan na. Winston, ito yung reseta mo. Huwag mong wawalain yan, ha? Yes, Doc. Dok, may mga bawal po bang ulamin? Mm, kain ka ng marami, wala kang diet restrictions. So, pwede ka ba, Dok? Ako? Pwede ka bang ulamin? Kailan po kayo na-operahan yung appendectomy? Uh, nung high school pa po ako eh. Nung high school? Kailan? Ang uh, no, two months before ako graduate, Dok. Alam mo ba kung anong year yun? Eh, basta ano po, Dok, mga 17 years old po ako nun. Kapit sa bakal, hinga kang malalim. Mag-push nang mag-push, huwag mo pong babawiin. Ibangon ang ulo, tingin ka sa tiyan. Kaya mo yan, di ka operahan. Labas ang tae, dugo, naghalo. Talsik ang fluids, iwas, mukha ko. Nag-stop, si mami sumigaw ng isiyas yun na ako! I hear it, don't like it, not in, dictated. Hinga kang malalim, pigilan! Push! Hinga kang malalim Pigil and push! Nor mag-delivery po tayo Ayan na si baby Tiis lang kunti pa Ops! 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 Saan ka pupunta? SM Um... Bakit? Lahat naman ng kailangan natin Nandito naman na sa bahay? Beshi, open na yung ibang shops. I wanna go shopping Ah, nag-iisip ka ba? Eh, nag-iisip ka rin ba? GCQ na kaya? O oh, bakit? Akala mo ba gumala ka na curl? Ang ibig sabihin ng GCQ? Stay at home pa rin unless may essential tayong bibilhin sa labas. Sige na nga, magtitiktak na lang ako. Sir, kung bibigyan niyo po ng score from 1 to 10, yung sakit ng chan ninyo, 10 pinakamasakit, gano'n po siya kasakit? Basta masakit? Okay, ganito, sir. Pag 3 to 4 po, ah, uh, sakit. Pero, ah, uh, carry bells naman, carry bells. Pag 6 to 8 po, ah, uh, sakit. Hindi ako comfortable, pero kaya ko pa naman maglakad. Pag 10 po, ah, ang sakit! Ayoko gumalaw na yun! Ayoko! Ayoko na! Ang sakit! Ano ako makamatay na ako? Ayoko! Ang sakit! Gano po kasakit? Hmm, ba't ka nag-follow up? Anong nararamdaman mo? Um, Doc, may... Konting kirot lang po dito. Kailan pa yun nagsimula? Simula nung... Hindi na kita nakikita. <laughs> um, okay, listen. I I'm in a relationship. <laughs> Pero ba't mo ako nilande? Nilande? 
Tinanong mo po ang pangalan ko, kailan birthday ko. Concern na concern ka pa, tinatanong mo kung nakakakain ba ako ng maayos. History taking yun, trabaho ko yun. Trabaho mo rin bang hawak-hawakan ako? Ano? Hinawakan mo mukha ko, leeg ko, pati kamay ko. Physical examination yun, inexplain ko yun sa di ba? Kakapain ko yung sinuses mo, yung kulani mo, at yung pulso mo. Sinabihan mo pa ako ng pagaling ka, ha? Follow up ka lang pag may nararamdaman ka. Ito, Dok! May nararamdaman ako para sa'yo. Winston, sinasabi ko yun sa lahat ng pasyente. Trabaho lang. Sir, kailan po kayo na-diagnose ng diabetes? Diabetes? Wala naman akong ganun, Dok. Pero, sir, nakalagay po dito sa lista ng gamot ninyo na may insulin ka? Yes, Dok. Para daw yan sa mataas kong sugar, eh. Yes, sir. Para sa diabetes. Diabetes? Hindi. Nagsastart yun sa J. 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 Diabetes. Ah, yes, Dok! Diabetes! Diabetes! <laughs> Kailan pa po, sir? Noong 2017 pa po, Dok. Kaya pala history-taking is an art.